வணக்கம் பார்க் டியூஷன் சார்பாக சார் டுவெல்த்து இயற்பியல் முதல் வால்யூமில் சார் நேற்றினுடைய வந்து தொடர்ச்சியை வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி உள்ள டாபிக் என்ன அப்படின்னா புள்ளி மின் துகள்களான அமைப்பின் மின் கூலாம் புள்ளி மின் துகள் எப்பயுமே நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு மின்னூட்டங்களுக்கு இடையில் வந்து திசை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது புள்ளி மின் துகளாகத்தான் கருத வேண்டும் அப்படின்னு ஏற்கனவே முன்னாடி பார்க்குறோம் அதனால தான் இங்கே புள்ளி மின் துகள்களான அமைப்பில் மின்புல மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இப்போ புறவெளியில் பல புள்ளி மின் துகள்கள் வந்து பரவி புறவெளி ஸ்பேஸில் வந்து பல புள்ளி மின் துகள்கள் வந்து இருக்கு ஓகேவா இந்த புள்ளி மின் துகள்களின் அமைப்பினால் ஒரு புள்ளியில் உருவாகும் மொத்த மின்புலத்தை மேற்கொள்ள தத்துவத்தை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா கணக்கிடலாம் ஓகேவா அப்போ புறவெளியில் வந்து பல மின் துகள்கள் அடங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கு அந்த அமைப்பினுடைய ஒரு புள்ளியில் ஏற்படக்கூடிய மொத்த மின்புல மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ அப்போ மொத்த மின்புலத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு இந்த மேற்கொள்ள தத்துவத்தை பயன்படுத்திக்கிறோம் இந்த மேற்கொள்ள தத்துவம் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஸோ ஒரு மின் துகள் ஒரு மின் துகளின் மீது செயல்படும் திசையானது மொத்த திசையானது மற்ற மின் துகள்களால் அந்த ஏற்கனவே உள்ள அந்த மின் துகளின் மீது செயல்படும் விசையின் வெக்டரி கூடுதலிற்கு சமம் ஸோ இதுதான் மேற்கொள்ளுதல் தத்துவம் ஓகேவா அதாவது ஒரு அமைப்பில் வந்து ஒரு மின் துகளின் மீது ஒரு விசை ஒன்றை நமக்கு கிடைக்கும் அந்த மொத்த விசை ஸோ இந்த மொத்த விசையானது தனித்தனி மின் துகள்கள் ஸோ கீ ஒன் அதாவது ஒரு ஒரு புள்ளி மின் துகளின் மீது செயல்படுத்தும் விசைகளில் இது ஒரு விசை அடுத்து இது ஒரு விசை ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸட்ரா போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அப்போ தனித்தனி மின் துகள்கள் ஏற்படுத்தும் விசைகளில் விசை விசைகளில் வெக்டரி கூடுதலிற்கு சமம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா மேற்கொள்ளுதல் தத்துவம் சரி சரி இவ் அமைப்பில் வந்து ஏதேனும் இவ் அமைப்பில் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் கா காணப்படும் தொகுபய மின்புலமானது தொகுபய மொத்த மின்புலமானது ஒவ்வொரு மின்துகளும் அப்புள்ளியில் உருவாக்கும் மின்புலங்களின் வெக்டரின் கூடுதலுக்கு சம் இது மின்புலங்களின் மேற்கொள்ளுதல் எனப்படும் மின்புலங்களின் மேற்கொள்ளுதல் அதாவது என்ன அப்படின்னா தொகுபய மின்புலம் அதாவது மொத்த மின்புலம் இந்த மொத்த மின்புலம் எதற்கு வந்து சமம் அப்படின்னா தனித்தனி மின் துகள்கள் இருக்குங்களா அந்த தனித்தனி மின் துகள்கள் வந்து அப்புள்ளியில் உருவாக்கக்கூடிய மின் புலங்களின் வெக்டரின் கூடுதலுக்கு சமம் மின் புலம் இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா மொத்த மின் புலத்தை வந்து இ வெக்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அப்போ வந்து இதான் வந்து தொகு பயம் அதாவது வந்து மொத்த மின் புலம் அதிகு இப்போ வந்து ஒவ்வொரு மின் துகளும் அதாவது தனித்தனி மின் துகள்கள் உருவாக்கக்கூடிய மின் புல மதிப்பானது அப்போ மின் புல மதிப்பு இ ஒன் வெக்டர் பிளஸ் இ டூ வெக்டர் பிளஸ் எக்ஸட்ரா ஸோ இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் அதான் வந்து தனித்தனி ஒவ்வொரு மின் துகளும் ஸோ எந்த புள்ளியில் பார்க்கணும் அப்புள்ளியில் உருவாக்கக்கூடிய மின் புலங்களில் இதான் மின் புலம் மின் புலங்களில் வெக்டரின் கூடுதலிற்கு எப்படி அமையுமா இந்த தொகுபய மின் புலம் சமமாக அமையும் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு மின் புலங்களின் மேற்பொருந்துதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போ என்ன அப்படின்னா நமக்கு இப்போ இங்கே ஒரு படம் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம இந்த படத்தை வச்சு தான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பி என்ற புள்ளியில் வந்து தொகுப்பயன் மின்புலம் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீ ஒன் என்ற ஒரு அமைப்பில் வந்து அதாவது வெளியில் ஸோ வெளி புற வெளியில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு அமைப்பு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து Q1 ஒன் என்ற வந்து மின் துகள் இருக்குது கியூ டூ என்ற மின் துகள் இருக்குது கீ த்ரீ என்ற மின் துகள் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு மின் துகளும் வந்து பியிலிருந்து ஆர் ஒன் பி ஆர் டூ பி ஆர் த்ரீ பி ஸோ இந்த தொலைகளை இருக்குது அப்போ இந்த பி என்ற புள்ளியில் ஏற்படக்கூடிய மொத்த மின் புலம் ஓகேவா மொத்த மின் புலம் அது இ டோட்டல் வெக்டர் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ அந்த மொத்த மின் புலம் அப்போ கீ ஒன் இல்லையா இந்த கீ ஒன் மின் துகள் வந்து பியின் மீது வந்து ஒரு மின் புலத்தை உருவாக்கும் அந்த மின் புலம் தான் இ ஒன் பி வெக்டர் அதுமாதிரி வந்து கியூ டூ இந்த மின் துகளானது பியின் மீது வந்து ஒரு மின் புலத்தை ஏற்படுத்தும் அது இ டூ பி வெக்டர் கீ த்ரீ ஸோ அந்த கீ த்ரீ என்ற மின் துகளும் வந்து நமக்கு பியின் மீது வந்து ஒரு மின் புலத்தை உருவாக்கும் 
அது இ த்ரீ பி வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப பி புள்ளியில் இருக்கக்கூடிய மொத்த மின்புலமானது தனித்தனி மின் துகள்கள் உருவாகும் மின் புலங்களின் வெக்டரின் கூடுதலிற்கு எப்படி அமையும் சமமாக அமையும் சோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா மேற்கொள்ந்த தத்துவம் இந்த மேற்கொள்ந்த தத்துவத்தை பயன்படுத்தி தான் ஒரு அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய மொத்த மின்புல மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்ப நம்மளே வச்சுக்கலாம் இப்ப கியூ எம் என்ற புள்ளியானது ஆர் ஒன் பி தொலைவில் வந்து பி என்ற புள்ளி இருக்கு அங்க உருவாக்கக்கூடிய மின்புல மதிப்பு என்ன அப்ப இ ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் உருவாக்குவதனால பி இந்த ஒன் வந்து கியூ ஒன் என்ற மின் துகள் அப்ப இ ஒன் பி பெக்டர் ஈக்குவல் நமக்கு பார்ம ஏற்கனவே தெரியலையா கே கே இன்ட்டு ஓகேவா கியூ ஒன் பை ஆர் ஒன் பி ஆர் ஒன் பி தான் ஆர் ஒன் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன ஆர் ஒன் பி கே அப்படின்னு வரும் ஓகேவா சரி அதே மாதிரி கீ டூ என்ற மின் துகளானது பி புள்ளியில வந்து ஒரு வந்து மின் புலத்தை உருவாக்கும் அந்த மின் புல மதிப்பு ஒவ்வொரு மின் துகளும் நமக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா பி புள்ளியில வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா தனித்தனி மின் புலத்தை உருவாக்கும் இது எல்லாம் வந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஆட் பண்ணணும் கூட்டணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த பி புள்ளியில் ஏற்படக்கூடிய தொகு பயன் மின் புல மதிப்பு கிடைச்சிடும் அப்ப ஏற்கனவே இங்க பாத்துக்கணும் இ ஒன் பி இ டூ பி அதே மாதிரி இ த்ரீ பி அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்ப இ த்ரீ பி வெக்டர் ஈக்குவல் என்ன வரும் அப்படின்னா கே இன்ட்டு கியூ த்ரீ பை ஆர் த்ரீ பி என்ன <laughs> அடிப்படையில் மொத்த மின்புலம் செயல்படக்கூடிய அந்த சமன்பாட்டினை எழுதுகிறோம் என்ன போடலாம் அப்படின்னா அப்ப அந்த மதிப்பு எல்லாம் வந்து என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா வந்து எல்லாத்தையும் என்ன செய்யறாங்க என்ன செய்வாங்க இதுல இருந்து இதுல இருந்து இதுல இருந்து எல்லாத்துலயும் வந்து ஒன் பை போர் பை எக்ஸ்லான் காமனா இருக்கிறதுனால அதை என்ன செஞ்சாச்சு அப்படின்னா வெளியே எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா வெளியே எடுத்தாச்சு வெளியே எடுத்து மொத்த மின்புல மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்ப இதை வந்து மேல இருக்கக்கூடிய அந்த சமன்பாட்டினை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா எழுதலாம் எழுதிருக்கிறோம் சமைசன் மேல என்ன கொடுப்போம் என் கொடுப்போம் கீழே ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ அந்த ஒன் டூ த்ரீ அது போல என்ன கொடுக்கணும் கியூ ஐ கொடுக்கணும் கியூ ஐ அதே மாதிரி கீழே என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஆர் ஒன் பி ஆர் டூ பி ஆர் த்ரீ பி வந்து இல்லையா அதனால ஒன் 
டூ த்ரீ அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுக்குறோம் ஐ கொடுக்குறோம் அப்போ ஆர் ஐபியில் ஐபி ஸ்கொயர் இங்கே மேலே என்ன கொடுக்குறோம் ஆர் ஐபி கேர் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் அப்போ மேற்கண்ட சமன்பாட்டினை ஸோ இந்த மாதிரியாகவும் நம்ம என்ன செய்யலாம் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா சரி இப்போ எடுத்துக்காட்டாக கி ஒன் கி டூ கி த்ரீ ஆகிய மூன்று புள்ளி மின் துகள்களாக ஒரு புள்ளி பியின் உருவாக்கும் தொகுமையின் மின் புலம் தான் அந்த படத்தில் பார்த்தோம் ஸோ அதை வச்சு தான் அதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கூட பார்க்கலாம் ஓகேவா சரி அடுத்து பார்க்கலாம் ஓகேவா அப்போ புள்ளி மின் துகள்களான அமைப்பின் மின் புலம் என்ன அப்படின்னா ஒரு அமைப்பு ஒன்று இருக்கு அதில் பல மின் துகள்கள் இருக்கும் ஸோ அந்த வெவ்வேறு மின் துகள்கள் வந்து ஒரு புள்ளியில் வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய மொத்த மின்புல மதிப்பினை வந்து நமக்கு அந்த மின்புலங்களின் மேற்பொருந்துதல் தத்துவத்தை பயன்படுத்தி என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி பார்த்தோம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்போ பி புள்ளியில் ஏற்படக்கூடிய மொத்த மின்புல மதிப்பானது தனித்தனி மின் துகள்கள் தனித்தனி மின் துகள்கள் பி புள்ளியில் ஏற்படுத்தக்கூடிய மின் புலங்களின் வெக்டரின் கூடுதலுக்கு சமமாக அமையும் ஸோ இதுதான் வந்து மேற்பொருந்துதல் தத்துவம் ஸோ இதை சமன்பாடை பயன்படுத்தி தான் அப்போ கி ஒன் ஸோ என்ன மின் துகள் வந்து பி புள்ளியில் ஏற்படுத்தக்கூடிய மின் புல மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதேமாதிரி கீ டூ என்ற மின் துகளானது பி புள்ளியில் ஏற்படுத்தக்கூடிய மின் புல மதிப்பு என்ன கீ த்ரீ ஓகேவா இந்த மின் துகளானது பி புள்ளியில் ஏற்படுத்தக்கூடிய மின் புல மதிப்பு என்ன ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா ஸோ கூட்டிட்டோம் கூடுதல் கூடுதல் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மின் புலங்களின் கூடுதல் வந்து மொத்த மின்பலின் கூடுதலுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சமமாக இருக்கும் ஓகேவா சரி ஆயிடுச்சு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த கி ஒன் ஸோ என்னுடைய திசையை வந்து காமிச்சிருக்கிறாங்க இது வந்து திசை கொடுத்துருக்காங்களா ரைட் இது வந்து இ ஒன் பி ஓகேவா மின் புலத்தின் திசை அதாவது கி ஒன் என்ற மின் துகளானது அந்த மின் துகளானது மின் புலத்தை உருவாகும் அந்த மின் புலத்தின் திசை இந்த வாரம் என்ன செய்யும் அமையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்படி கியூ டூ என்ற மின் துகளானது நமக்கு வந்து அந்த மின் புலத்தின் திசை எப்படி அமையும் அப்படின்னா அதே மாதிரி நேராக என்ன செய்து அமையுது ஸோ கியூ த்ரீ என்ற மின் துகளானது நமக்கு உருவாகக்கூடிய அந்த மின் புலத்தின் திசை எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அப்போ தொகுபயன் மின் புலத்தின் திசை இந்த வாரம் என்ன செய்யும் அமையும் ஸோ இது தொகுபயன் ஸோ இது இருக்கில்லையா தொகுபயன் மின் புலத்தின் திசை ஓகேவா ரைட் இப்போ ஏற்கனவே இந்த இருக்கில்லையா இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த இ டூ பி இந்த இ டூ பி இங்கே வருது இதுக்கு ஈக்குவலாக இங்கே போகிறோம் இ டூ பி ஓகேவா ரைட் அடுத்து இ த்ரீ பி இங்கே இருக்குது இங்கே வருதா அதே இதை இங்கே வந்து கண்டினியூ பண்ணிடுவோம் ஓகேவா ரைட் ஸோ இது தான் நமக்கு அந்த மீன் குளத்தின் மொத்த மதிப்பு ஓகேவா சரி ரைட் அடுத்த டாபிக் பார்க்கலாமா ரைட் இடையில் வரக்கூடிய கணக்குகளை வந்து அதை தனியாக பார்க்கலாம் ஓகேவா ரைட் இப்ப மின் துகள்களின் தொடர் பரவலால் உருவாகும் மின் புலம் ஓகேவா மின் துகள்களின் தொடர் பரவலால் உருவாகும் மின் புலம் இப்ப நுண்ணிய நிலைகளில் மின்னூட்டம் கோணம் தன்மையை கொண்டது ஓகேவா நுண்ணிய நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய மின்னூட்டம் எந்த தன்மையை பெற்றிருக்கும் கோணம் தன்மையை ஓகேவா இப்ப சமன்பாடு ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு என்ன சமன்பாடு அந்த நிலை பிணியல் விசை அந்த சமன்பாடு ஓகேவா ஒன்னு புள்ளி மூணு ஸோ இது மேற்பொருந்துதல் தத்துவம் ஸோ அந்த சமன்பாடு ஒன்னு புள்ளி நாலு இது மின் புலத்திற்கான சமன்பாடு ஸோ இ ஈக்குவல் ஒன் பை ஃபோர் பை எக்ஸிலான் நாட் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேவா இது என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா நிலை பிணியல் அதாவது கூழும் விதி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ எஃப் ஈக்குவல் ஒன் பை ஃபோர் பை எக்ஸிலான் நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இடையில செயல்படக்கூடிய விசையின் மதிப்பையோ அல்லது மின் புலத்தை மதிப்பையோ என்ன செய்ய முடியும் பார்க்க முடியும் அதனால எப்பயுமே வந்து புள்ளி மின் துகளுக்கு மட்டும்தான் அந்த சமன்பாடுகள் என்ன செய்யுமா கோருந்தும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இப்ப மின்னூட்டம் பெற்ற ஒரு மின்னூட்டம் இருக்கக்கூடிய கோலமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கம்பியாக இருந்தாலும் சரி 
ஓகேவா சரி இப்போ இந்த மின் புலத்தை வந்து நமக்கு கணக்கிடணும் அப்படின்னா அங்கே தனித்தனி மின் தனித்தனி புள்ளி மின் மின் துகள்களை வந்து கணக்கிட்டெல்லாம் என்ன செய்ய முடியாது அவருடைய மின் புல மதிப்பெண்ணை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகேவா ஒரு கோலம் இந்த மாதிரி ஒரு கோலம் இருக்கு இந்த கோலத்துல வந்து நமக்கு வந்து மின் துகள்கள் இருக்கும் இப்ப தனித்தனி மின் அந்த புள்ளி மின் துகள்களை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன செய்ய முடியாதா அந்த மொத்த அந்த கோலத்தில் செயல்படக்கூடிய மொத்த மின் புல மதிப்பு பார்க்க முடியாது ஓகே ஆனா இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் புள்ளி முன் துகளை பயன்படுத்தி தான் நமக்கு இந்த சவன் மடைப்பு வந்து என்ன செய்யும் கொண்டு வரும் ஆனா என்ன அப்படின்னா ஒரு கோலமாகவோ அல்லது வேற ஒரு பொருளாகவோ இருக்கும்போது மொத்த மின் புல மதிப்பை என்ன செய்ய முடியாது தனித்தனி புள்ளி அந்த மின் துகளாக வந்து எடுத்துக்கொண்டு அந்த மின் புல மதிப்பை பார்க்கும் அப்ப இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த கோலத்தை வந்து சிறு சிறு கூறுகளாக பிரிப்பாங்க என்ன பண்றாங்க சிறு சிறு கூறுகளாக அப்ப அந்த கூறுகளில் செயல்படக்கூடிய மின் புல மதிப்பை பார்ப்பாங்க கூறுகளில் செயல்படுகிற மின் புல மதிப்பை பார்த்து அந்த மின் புல மதிப்பை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு புள்ளியில் செயல்படக்கூடிய அந்த மொத்த மின் புல மதிப்பிற்கு இங்க வரக்கூடிய தனித்தனி அந்த கூறுகளில் இருக்கிற மின் புல மதிப்பு எப்படி இருக்கும் சமம் இதை கொடுத்துருக்காங்களே கிட்டத்தட்ட ஓகே கிட்டத்தட்ட எப்படி இருக்கும் சமமாக இருக்கும் ஓகேவா பாருங்க இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய புள்ளி மின் துகளை கருத்தில் கொள்வது இயலாது ஓகேவா ஒரு பொருளை வந்து கோலமாக இருந்தாலும் கம்பியாக இருந்தாலும் அதை வந்து புள்ளி மின் துகள்களை கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னோம் அப்ப இதுல வந்து மொத்த மின்புல மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன சொன்னேன் சிறு சிறு கூறுகளாக பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன் வந்து என்ன காரணம் சொல்றேன் இத்தகைய பொருட்களில் மின் துகள்கள் தொடர் பரவலில் உள்ளதாக கருத வேண்டும் தொடர் பரவலில் பரவலில் வந்து இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஆனா இதுல இங்க இருக்காது பிரிநிலை தன்மையிலே வந்து கருத்தில் கொள்ள தேவையில்லை தொடர் தொடர் பரவலில் இருக்குன்னு அப்படின்னு மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் பிரிநிலை தன்மையில இல்லை அப்படின்னு வந்து என்ன செஞ்சுக்கணும் எடுத்துக்கணும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் சோ இத்தகைய அத்தகைய மின் துகள்களில் தொடர் பரவலால் உருவாகும் மின் புலத்தை நுண்கணித முறையை பயன்படுத்தி என்ன செய்யலாம் நம்ம அந்த அமைப்பில் அந்த செயல்படக்கூடிய மொத்த மின்புல மதிப்பை பார்க்க முடியும் ஸோ எந்த முறையை பயன்படுத்தி நுண்கணித காப்ளஸ் மெத்தட் ஸோ இதை பயன்படுத்தி என்ன செய்யலாம் அந்த ஏற்கனவே வந்து அந்த அமைப்பில் செயல்படக்கூடிய மொத்த மின்புல மதிப்பை நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் இப்போ சொல்லி நாங்கள் ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்ட ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்ட ஓகேவா ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்ட மின்னோட்டம் பெற்ற ஒரு பொருள் இதுதான் வந்து ஒரு ஒழுங்கற்ற வடிவம் இருக்கக்கூடிய ஒரு மின்னோட்டம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ இங்க வந்து புள்ளி மின் துகளை வந்து கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ இதை என்ன பண்றாங்கன்னா கூறுகளாக பகுக்கிறோம் அதாவது வந்து என்னது கூறுகளாக பிரிக்கிறோம் அதை எப்படி பிரிக்கிறோம் டெல் கி ஒன் டெல் கி டூ டெல் கி த்ரீ எக்ஸ் எச்ஆர் டெல் கி எம் அப்படின்னு வந்து மின் துகள் கூறுகளாக நம்ம என்ன செய்யறோம் பிரிக்கிறோம் அப்ப ஒவ்வொரு தெலுக்கியும் மின் துகள் கூறையும் புள்ளி மின் துகளாக என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா கருதலாம் ஓகேவா சரி இப்ப என்ன அப்படின்னா இப்ப அனைத்து புள்ளி மின் துகள் கூறுகளாகவும் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் மின் புலங்களின் வெக்டரின் கூறுதல் இது என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த மேற்பொருந்துதல் தத்துவம் தான் மேற்பொருந்துதல் தத்துவம் அப்ப வந்து ஏதோ ஒரு புள்ளியில வந்து நமக்கு என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா மொத்த மின் புலம் ஏற்படும் அந்த மொத்த மின்புலம் ஓகே அந்த மொத்த மின்புலம் வந்து அந்த தனித்தனி கூறுகள் இருக்கு இல்லையா அந்த தனித்தனி கூறுகள் ஏற்படக்கூடிய அந்த மின்புலத்தின் கூறுதலிற்கு எப்படி அமையும் அப்படின்னா நமக்கு சமமாக அமையும் ஆனா இதுல கிட்டத்தட்ட எப்படி இருக்குமா கிட்டத்தட்டன்னு சொல்லிப்பாங்க கிட்டத்தட்ட எப்படி அமையும் அப்படின்னா சமமாக அமையும் அப்ப அனைத்து மின் துகள் கூறுகளாலும் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் மின் புலங்களின் வெக்டர் கூடுதல் மின்னூட்ட பொருளால் ஏற்படும் மின் புலத்திற்கு கிட்டத்தட்ட சமமாக அமையும் நமக்கு மின் துகள் டெல் கி ஒன் ஸோ அந்த டெல் கி ஒன் வந்து பி என்ற புள்ளி வந்து எவ்வளோ தொலைவில் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு ஆர் ஒன் தொலைவில் இருக்கு 
செயல்படுது சோ இங்க செயல்படக்கூடிய மின்புலம் என்ன அப்படின்னா டெல்டா இ ஒன் ஓகேவா டெல்டா இ ஒன் வெக்டர் ஓகேவா சோ இங்க என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா கேப் கொடுக்கணும் ஆர் ஒன் கேப் ஓகேவா இதே மாதிரி வந்து டெல் கியூ டூ சோ அந்த மின் துகளானது ஆர் டூ தொலைவில் வந்து பி புள்ளியில் ஏற்படுத்தக்கூடிய என்ன பார்க்கறோம் அந்த மின்புலம் பார்க்கணும் அப்ப டெல் இ டூ வெக்டர் ஈக்குவல் என்ன வரும் ஒன் பை போர் பை எஃப்லாம் நாட் tel q2 by r2 square you know r2 k okay va sare the r1 k r2 k idu ellame und overlap vector nu solluva inda overlap vector epoyume vandu enna seiyum midpolathin disaila adavadhu p endra pulliye nokkiya var seiyum okay va adhe mari enna appadina tel q3 inda min thugalana namakku enna seiyum or min pulathai vandu p endra pulliyil yerpaduthom appa tel e3 so vector So equal 1 by 4 by epsilon naught. So tell Q3 by R3 square. The R3 cap. Okay, so if P is equal to R3, then you can get a little bit of a problem. So sum it. Add it. Add it. So P is equal to R3, then you can get a little bit of a problem. So that's what you can do. So that's what you can do. So that's what you can do. கீழே சொல்லிருப்பாங்க கூட்டிட்டு <laughs> 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 உருவாகும் ஒவ்வொருக்கூறும் பார்க்க வேண்டும் அந்த மின்புலத்தை வந்து எல்லாத்தையும் வந்து சம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அப்ப அந்த பொருளால் வந்து ஒரு புள்ளியில் ஏற்படக்கூடிய மொத்த மின்புல மதிப்பிற்கு கிட்டத்தட்ட எப்படி அமையும் சமமாக அமையும் மின் துகள்களின் தொடர் பரவலால் உருவாகும் மின் கூடா ஓகேவா சரி அடுத்த டாபிக் போலாமா ஒன்பது என்ன 
ஓகேவா ஸோ வீடாக மாற்றும் போது இந்த டெல் கியூக்கு பதில் என்ன போடுறோம் டி கியூ அப்படின்னு அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ யார் என்பது என்னது மீன்சிறு மின்னோட்டம் கொண்ட மின்துகள் டி கியூவிலிருந்து புள்ளி பி உள்ள தொலைவு ஓகேவா ஆர் என்பது தொலைவு தான் எப்பயுமே தொலைவு தான் ஆனால் என்ன மின்னோட்டமா மீச்சிறு மின்னோட்டம் அப்போ மீச்சிறு மின்னோட்டம் வந்து அதனுடைய மதிப்பு டி கியூ அப்போ டி கியூலேருந்து ஆர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய பி என்று புள்ளி அப்படின்னு புரியுது கணக்கிடுவது சற்று கடினம் என்றாலும் அத்தகைய பொருளால் ஒரு சோதனை மின்துகளின் மீது செலுத்தப்படும் செலுத்தப்படும் கடினம் என்றால் மின்தொழில் மீது செலுத்தப்படும் திசை கணக்கிட கணக்கிட இங்கு வந்து என்ன செய்யறாங்க திசை எஃப் எஃப் வெக்டர் இப்படி கியூ இ வெக்டர் என்ற தொடர்பை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் ஓகேவா இதுல மூணு மெத்தட கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நீளமான கம்பியாக ஏழு நீளமான கம்பியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வந்து ஏ பரப்பு கொண்ட ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வந்து பி பரப்பு கொண்ட ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சரி ஸோ இதனுடைய மின்னோட்ட மதிப்பினை மின்புல மதிப்பினை வந்து எப்படி வந்து கணக்கிடுவது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்ப எல் நீளம் உள்ள ஒரு கம்பி ஒண்ணு இருக்கு எல் நீளம் உள்ள ஒரு கம்பி ஓகேவா இதுதான் எல் நீள் நீளம் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பி ஓகேவா இங்க இருக்கக்கூடிய மின்னோட்ட மதிப்பு என்ன அப்படின்னா கியூ அப்படின்னு வச்சுக்கோ ஓகேவா சரி இங்க வந்து என்ன பார்க்கணும் மின்னோட்ட நீள் அடர்த்தி பார்க்கணும் இது லேண்டா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க மதிப்பதை மின்னூட்ட மின்னோட்டீக்வல் அப்ப அந்த டிஎல் நீளத்தில் கூடிய மொத்த மின்னோட்ட மதிப்பு என்ன அப்படின்னா அப்படின்னா அப்ப மின்னோட்ட மதிப்பு பார்க்கணும் டி கியூ ஈக்குவல் என்ன வரும் லேம்டா இன்ட்டு டிஎல் ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு ஃபார்ம்ல மேலே பார்த்து ஞாபகம் இருக்கா ஸோ மின்புலம் மதிப்பு ஸோ இ ஈக்குவல் ஓகேவா ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப் சிலாம் நாட் ஸோ இந்த கிரேஷன் ஓகேவா சரி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து டெல் கியூன்னு பார்த்தோமா டெல் கியூ மதிப்பு எங்க இருக்கு epsilon not okay va wow. integration enna varum lambda dl by enna varum cos square okay va wow. so indha madikana vandu n madikula edu n madikana mele vandu vector kodala appadina id n madikku okay va wow. right idha tha vandu namakku enna seidirupanga appadina keela kaanichirupanga okay va wow. right inge irukka correct ah அப்ப லேம்டா வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா காமனா வெளியே எடுத்து லேம்டா பை போர் பை எஃப் நாட்டு இன்டகிரேஷன் டிஎல் பை ஆர் ஸ்பேர் ஆர் கியூ இத வந்து வெக்டர்ல எழுதிக்கிறாங்க ஓகேவா சோ அது போல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நம்ம ஏ பரப்பளவு கொண்ட பரப்பொன்றில் 
கியூ எந்த அளவுக்கு வந்து என்ன செஞ்சிருக்கு ஒரு மின்னோட வந்து பரவி இருக்கு அப்படின்னா அங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா மின்னோட்ட பரப்படுத்தி பார்க்க போறோம் மின்னோட்ட பரப்படுத்தி சிக்மா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க மின்னோட்ட பரப்படுத்தி சிக்மா அப்ப மின்னோட்ட பரப்படுத்தி என்றால் என்ன அப்படின்னா ஓரளவுக்கு பரப்பி உள்ள மின்னோட்டங்களின் மதிப்பு அதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மின்னோட்ட பரப்படுத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஓரளவுக்கு பரப்பில் உள்ள மொத்த மின்னோட்டம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓரளவுக்கு பரப்பில் மொத்த மின்னோட்டம் தான் மின்னோட்ட பரப்படுத்தின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து பார்த்தா சிக்மா இப்போ வந்து கியூ பை ஏ அப்போ மின்னோட்ட பரப்படுத்தினுடைய அழகு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அழகு யூனியன் ஓகே மேலே வந்து மின்னோட்டம் இருப்பதனால கூறு பை கீழே வந்து பரப்பு இருப்பதுனால மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா அப்போ மின்னோட்ட பரப்படுத்தினா வந்து அழகு என்ன அப்படின்னா கூலும் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா இருக்க கூலும் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூலும் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் என்ன <laughs> இதுக்கு பதிலாக என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இதை அப்ளை பண்ணுங்க அப்ளை பண்ணி இதுல இருந்து என்ன செய்வாங்க சிக்மா வெளியே எடுத்துக்கணும் இங்க என்ன வரும் சிக்மா இங்க என்ன வரும் ஏ அப்படின்னு ஓகேவா பாருங்க அந்த சவுண்ட் பாட பாருங்க கீழே இருக்கா ஓகேவா அவ்வளவுதான் சிக்மா என்ன கிடைச்சு அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் மின்னோட்டம் மின்னோட்டி <laughs> மீன்சிறுக்கு <laughs> நன்றி